வணக்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் தனிதா இன்றைக்கி நம்ம எக்ஸாம்பிள் ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபோர் பார்க்கலாம் ஃபைண்ட் த லார்ஜஸ்ட் பாசிபிள் டொமைன் ஃபார் த ரியல் வேல்யூடு ஃபங்க்ஷன் கிவன் பை எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் நைன் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் ஸோ லார்ஜஸ்ட் பாசிபிள் டொமைன் கேட்குறாங்க ஸோ டொமைன் அப்படின்னாவே எக்ஸோட வேல்யூஸ் எங்கெல்லாம் டிஃபைன் பண்ணலாம் எக் எக்ஸுக்கு எந்த மாதிரி வேல்யூஸ்லாம் எடுத்துக்க முடியுமோ அதை தான் நம்ம டொமைன் சொல்லுவோம் இல்லைங்களா ஸோ ஃபஸ்ட் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் எடுத்து எழுதிடலாம் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ரூட் ஆஃப் நைன் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் இப்போ இதில் எக்ஸ் அதாவது ஸ்கொயர் ரூட்டுக்கு நெகட்டிவ் வேல்யூஸ் வரக்கூடாது நெகட்டிவ் வேல்யூஸ் வந்துச்சுன்னா அங்கே வந்து இமேஜின நம்பர்ஸ் வந்துடும் அப்போ அந்த மாதிரி வேல்யூஸ் நம்ம ஒமிட் பண்ணணும் ஸோ இங்கே இங்கே எந்த வேல்யூக்குள்ள நெகட்டிவ் வருமோ அதையும் ஒமிட் பண்ணி ஆகணும் டினாமினேட்டில் எந்த வேல்யூஸ்குள்ள நெகட்டிவ் வருமோ அதையும் நம்ம ஒமிட் பண்ணி ஆகணும் அது போக டினாமினேட்டர் ஜீரோ ஆகக்கூடாது ஏன்னா ஜீரோ ஆச்சுன்னா அங்கே இன்ஃபினிட்டி ஆயிடும் அப்போ டினாமினேட்டர் ஜீரோ ஆகிற வேல்யூஸை நம்ம ஒமிட் பண்ணி ஆகணும் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு தனித்தனியாக எடுத்து ஸ்கொயர் பண்ணி தட் மீன்ஸ் ஃபேக்டரைஸ் பண்ணிக்கலாம் எக்ஸோட வேல்யூஸ் கண்டுபிடிச்சோம் நைன் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு இதை நம்ம எப்படி எழுதலாம் த்ரீ மைனஸ் எக்ஸ் இன்ட்டு த்ரீ ப்ளஸ் எக்ஸ் அல்லது த்ரீ ப்ளஸ் எக்ஸ் இன்ட்டு த்ரீ மைனஸ் எக்ஸ் எப்படினா எழுதலாம் இல்லைங்களா ஏ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு ஏ மைனஸ் பி அப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு நமக்கு என்ன வருங்க மைனஸ் த்ரீ கமா ப்ளஸ் த்ரீ வரும் கரெக்டுங்களா ஈக்குவல் டு ஜீரோ போட்டோம்னா அதாவது நைன் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ போட்டோம்னா நைன் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ போட்டோம்னா நம்மளுக்கு எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் த்ரீ கமா த்ரீ வருங்களா இந்த ஸ்டெப் எப்படி கிளியராக எழுதிக்கலாம் ஸோ த்ரீ ப்ளஸ் எக்ஸ் இன்ட்டு த்ரீ மைனஸ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ போட்டிங்கன்னா எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் த்ரீ அண்ட் ப்ளஸ் த்ரீ வரும் நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரி இந்த வேல்யூஸ் எடுத்துக்கோங்க எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் இது எப்படி எழுதலாம் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் போடலாமா அப்போ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ போட்டிங்கன்னா எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் கமா ப்ளஸ் ஒன் வரும் இப்போ இந்த வேல்யூஸ் நம்ம ரியல் லைனில் பிளாட் பண்ணிடலாமா பிளாட் பண்ணால் நம்மளுக்கு எத்தனை இன்ட்ரவல்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது அப்படிங்கிறத செக் பண்ணிவிட்டு அந்த இன்ட்ரவலில் நமக்கு பாசிட்டிவ் வேல்யூஸ் வருதா நெகட்டிவ் வேல்யூஸ் வருதா செக் பண்ணி நம்ம டொமைன் டிஃபைன் பண்ணிடலாம் ஸோ நம்ம ரியல் லைனுங்கிறது மைனஸ் ஃபிஃப்டி கம்மா இன்ஃபினிட்டி ஸோ நம்மளுக்கு என்னென்ன வேல்யூஸ் வந்துருக்குது மைனஸ் த்ரீ த்ரீ மைனஸ் ஒன் ஒன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு சின்ன வேல்யூவில் வந்து பெருசு வேல்யூ போடணும் ஸோ மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் ஒன் ஒன் த்ரீ ஸோ நம்மளுக்கு எத்தனை இன்ட்ரவல்ஸ் ஃபைவ் வந்துருக்கு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஸோ ஃபைவ் இன்ட்ரவல்ஸ்லேயும் நம்மளுக்கு வந்து ஃபங்க்ஷன்ஸ் எப்படி இருக்குதுன்னு நம்ம எக்ஸிஸ்ட் ஆகுதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம் ஓகே இப்போ நம்மளுக்கு கிடைச்ச இன்ட்ரவல்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம டேபிள் காலமில் போட்டிருக்கோம் இங்கே எந்த வேல்யூஸ்லாம் பாசிட்டிவாக வருது எங்கெல்லாம் நெகட்டிவாக வருது நம்ம செக் பண்ணிடலாம் ஓகேங்களா இப்போ மைனஸ் ஃபிஃப்டி கம்மா மைனஸ் த்ரீக்கு இன் பிட்வீனில் எந்த வேல்யூ வேணுன்னு எடுத்துக்கங்க மைனஸ் ஃபோர் எடுக்கலாங்களா ஸோ மைனஸ் ஃபோர் இதில் சப்ஸ்டி பண்ணுங்கள் மைனஸ் ஃபோரை ஸ்கொயர் பண்ணால் சிக்ஸ்டீன் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் ஆயிரும் ஸோ நைன் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் வந்து நெகட்டிவில் வந்துடும் இல்லைங்களா ஸோ இங்கே மைனஸ் வரும் அதுவே இந்த இன்ட்ரோலுக்குள்ள எக்ஸ் ஸ்கொயர் எப்படி இருக்குன்னு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் ஸோ அதே மைனஸ் ஃபோர் கொடுக்கலாம் ஸோ ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் ஆகும் சிக்ஸ்டீன் மைனஸ் ஒன் வந்து ஃபிஃப்டீன் பாசிட்டிவாக வருது ஸோ இங்கே வந்து இந்த இன்ட்ரோல் பாசிட்டிவாக இருக்கிறத எடுத்துக்கலாம் பட் இங்கே பாருங்கள் மைனஸ் செவன் கம் மைனஸ் ஒன் இந்த இருக்க இன் பிட்வீன் ஏதோ ஒரு வேல்யூ ஸோ மைனஸ் டூ எடுக்கலாங்களா ஸோ மைனஸ் டூ இங்கே போட்டு பாருங்கள் ப்ளஸ் ஃபோர் ஆகுமா நைன் மைனஸ் ஃபோர் வந்து ப்ளஸ் ஃபைவ் ஸோ பாசிட்டிவ் வேல்யூ அதே மாதிரி மைனஸ் டூ இங்கே போட்டோம்னா ப்ளஸ் ஃபோர் ஆகும் ஃபோர் மைனஸ் ஒன் வந்து த்ரீ இங்கேயும் பாசிட்டிவ் கிளியருங்களா அடுத்தது மைனஸ் ஒன் கமா ஒன் மின் பிடிவின் வேல்யூ ஜீரோ எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஜீரோ சப்ஜி பண்ணோம்னா இங்கே ஜீரோ ஆயிரம் பாசிட்டிவாக தான் வரும் இங்கே ஜீரோ சப்ஜி பண்ணோம்னா இங்கே மா ஜீரோ ஆகி மைனஸ் ஒன் வரும் இங்கே நெகட்டிவ் ஓகேங்களா அடுத்தது ஒன் கமா த்ரீ ஸோ ஒன் கமா த்ரீக்கு இன் பிட்வீன் வேல்யூஸ் டூ எடுத்துக்கலாங்களா ஸோ டூ இங்கே சப்ஜி பண்ணிங்கன்னா ஃபோர் நைன் மைனஸ் ஃபோர் வந்து ப்ளஸில் வரும் ஸோ பாசிட்டிவ் அண்ட் இங்கே போட்டோம்னா டூ போட்டோம்னா ஃபோர் மைனஸ் ஒன் இங்கேயும் பாசிட்டிவில் தான் வரும் ஸோ இங்கே பாசிட்டிவ்
greater than 0 mattum varano x square minus 1 equal to 0 agakudadu yen equal to 0 agakudadu denominator 0 aachuna infinity aayirum appo idu equal to 0 agakudadu appo numerator la vandu 0 agra values eduthukalam but denominator la 0 agra values namba omit panirano appo domain eduthaldilangla so eppa denominator vandu 0 agudhu apdingiradha paarenga denominator endha values la 0 agudhu minus 3 comma 3 so minus 3 vara adathukku namba close bracket podano plus 3 vara adathukku close bracket podano eppa idu numerator ku sorry denominator eppa 0 ஆகுதுன்னு பாருங்க மைனஸ் ஒன் கம்மா ஒன் அப்ப இந்த வேலையை நம்ம ஒமிட் பண்ணிடணும் அப்ப மைனஸ் ஒன் வர இடத்துக்கு ஓப்பன் இன்டர்வல் போடணும் பிளஸ் ஒன் வர இடத்துக்கும் ஓப்பன் இன்டர்வல் போடணும் ஏன்னா டினாமினேட்டர் ஜீரோ ஆகக்கூடாது நியூமினேட்டர் ஜீரோ ஆகலாம் ஸோ நியூமினேட்டர் ஜீரோ ஆகிற வேல்யூஸ் நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணணும் டினாமினேட்டர் ஜீரோ ஆகிற வேல்யூஸை நம்ம எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணணும் அப்ப நம்மளோட டொமைன் எப்படி எடுத்துடலாம்னா இங்க மைனஸ் த்ரீ நான் இன்க்ளூட் பண்ணலாம் அப்ப மைனஸ் த்ரீ கம்மா ஒன் ஸோ மைனஸ் ஒன் மைனஸ் த்ரீ கம்மா மைனஸ் ஒன் ஒன் அந்த மைனஸ் ஒன்னா நான் இன்க்ளூட் பண்ணக்கூடாது அதனால் ஓப்பன் இன்டர்வல் யூனியன் அடுத்து நான் என்ன பண்ணுறேங்க ஒன் கம்மா த்ரீ ஒன்னை நான் இன்க்ளூட் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா டினாமினேட்டர் ஜீரோ ஆயிரும் அப்போ அதுக்கு நான் ஓப்பன் இன்டர்வல் போட்டுக்கிறேன் ஒன் கம்மா த்ரீ வந்து நான் இன்க்ளூட் பண்ணலாம் ஏன்னா அது டினாமினேட்டர் இல்லை நியூமினேட்டரில் தான் இருக்குது ஸோ த்ரீக்கு வந்து க்ளோஸ் இன்டர்வல் போடலேன் ஸோ திஸ் இஸ் அவர் ரெக்வயர்ட் ட